最近各大时装周活动如火如荼，内娱小花孙佳露也受邀出席了北京时装周。在红毯上，她以一袭中国风的深丽鎏金裙亮相，闪耀的金色光芒还挺吸睛的。粉丝们形容她就像一朵盛放的郁金香。本来孙佳露长相是偏甜美型的，但金光闪闪的红毯战袍为她增添了几分气场。从甜美变成御姐，好像也不是一件很难的事情。在台下专注看秀时，即使是保持端坐姿态的孙佳露。常年跳芭蕾舞练就出的身姿也依然挺拔，尽显优雅气质。不知道是否因为此次北京时装周是孙佳露于香港浸会大学毕业，并且获得硕士学位之后参加的第一个公开活动，所以她才选择了比较霸气的金色战袍。除了学业有成，孙佳露还在她的新剧中晋升总制片人，在内娱小花中可以说是开辟新的赛道了。在红毯之外，她又完全切换了另一种飒爽干练的风格。没想到他与黑西装的适配度也挺高，甚至多了几分霸总的味道。感觉有机会的话，他也可以去演职场女强人。不过在孙佳露的生日会上，他穿上了一身青竹旗袍，又让不少人觉得他应该去演《狐妖小红娘》主页篇，因为他的身上有点东方怀竹、清新婉约的气质。别看荧幕上的孙佳露甜美可爱，还被粉丝称为“人间水蜜桃”，戏外他的爱好却令人惊讶。有粉丝发现他在拍戏间隙，竟然跑去玩高空跳伞了。这类极限运动是很多人都不敢轻易尝试的。孙佳露多少是有点冒险精神在身上，既要亮相各种时尚活动，又要扛起制片人的重担，还有单刚新剧的女一号。不管幕后还是台前，考虑到她的演艺事业如此繁忙，跳伞可能是孙佳露放松身心的方式之一。不过，跳伞的危险系数还是有点高，有兴趣的小伙伴需要量力而行。期待热爱冒险的孙佳露未来在演艺界与时尚界带来更多惊喜。